ഹായ് എൻ്റെ പേര് വത്സൻ എന്നാണ് ഞാൻ ചേരാനല്ലൂർ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ വായനശാലയിലെ യുവജന വേദിയിലെ അംഗമാണ് അപ്പോൾ ഒരു യുവജന വേദി എന്നൊരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവതി യുവാക്കൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇടപെടുക ഈ വായനശാലയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വായനശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ യുവതി യുവാക്കളും നമ്മുടെ ഈ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ വായനശാലയിലെ ജ്വാല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ക്ലാസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളുടെ വിശ വിശകലനം പോലെയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വായനശാലയെ കുറിച്ചൊരു രണ്ട് വാക്ക് വായനശാലയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തിന് പ്രാധാന്യം ഓർക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശകലനത്തിലേക്ക് പോകാം എപ്പോഴും വായനയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും വിഷ്വൽ മീഡിയയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് വായന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അഭിപ്രായം അതാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോഴൊരു ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൈ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റീഡിങ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ ഒരു മൈൻഡ് രണ്ടാമത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വിഷ്വൽസും നമ്മളിലേക്കാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് വിഷ്വൽസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ഒരിക്കലും വിഷ്വൽ മീഡിയ തരുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ റീഡിങ് വളരെയധികം നമ്മളുടെ ഒരു ഭൗതികമായും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങൾ വളരാനും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വായന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വായനശാലയിലെ എല്ലാവരും എല്ലാ അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും അംഗങ്ങളാകാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് വായന വളർത്തി പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ ഒരു വിശകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും നമ്മളൊരു യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയൊരു മോട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ അല്ലെ വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇന്ധനം വെച്ച് പെട്രോള് ഡീസല് കറണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരും എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇടിയപ്പം ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചാണത് ഇതൊരു യന്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു യന്ത്രമാണ് ഇതൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് ഇതൊരു യന്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതേപോലെ തന്നെ സ്പാനറ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതൊരു യന്ത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഓരോ ഈ യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ലഘു സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്താണിത് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അച്ചാണിത് നൂലപ്പം പ്രായമുള്ള അമ്മമാർക്ക് ഇത് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മളിതിൽ അരിപ്പൊടി കുഴച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് ഇതിലിട്ട് ഇത് വെച്ച്
പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ അച്ഛൻ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അച്ഛാണ് ഈ അച്ഛ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീടുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൽ ഒരു സ്പിൻഡില് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ത്രെഡ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് 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 ആണ് നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ നൂലപ്പത്തിൻ്റെ അച്ഛ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ അച്ഛ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമായത് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിങ്ങനെ കുറേ തിരിക്കണം ഒരു നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ദൂരം തിരിക്കണം കുറേ സമയമെടുക്കും എന്നാലും നമ്മൾ ഇതാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ അച്ഛ ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ അച്ഛ ഉപയോഗിച്ചത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി കുഴച്ചതിലിട്ടിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴ്ത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂലപ്പം റെഡി ആയി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും പണ്ട് അമ്മമാർ ഇതേപോലെ നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന എടുക്കും ഒരു പത്തും പതിനഞ്ചും പണ്ടറിയാലോ നമുക്ക് കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കൈ വേദന എടുക്കും അതിന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബലം കൊടുക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ബലം നമ്മൾ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷില് എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനം എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അധ്വാനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനം കൊടുക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ആ വർക്കാണ് നൂലപ്പം നമ്മളൊരു അധ്വാനം ഇവിടെ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നു എഫേർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂലപ്പം ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്ക് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയും എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു നൂലപ്പത്തിന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൈ ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കറക്കിയാൽ ആ ഒരു നൂലപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ടൈം ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നൂലപ്പം കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ലഘു യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എഫേർട്ട് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിപ്പിക്കണം കൂടുതൽ ദൂരം നമ്മൾ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലം അല്ലെ കൈക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പെയിൻ വേദന അതൊന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ദൂരം കൂട്ടണം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും എന്നാലും അത് പ്രോബ്ലം അല്ല നമുക്ക് എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അവർ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ദൂരം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സമയം കൂട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അധ്വാനം കുറയും ഇതാണൊരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം പണ്ട് മൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദന കൂടിയത് കൈക്ക് പെയിൻ കൂടുതൽ വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് കൊടുക്കാൻ അധികം ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എഫേർട്ട് പെട്ടെന്ന് തീരും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ എഫേർട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അധ്വാനം മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് എഫേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ദൂരം കുറവാണ് അതാണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തന നമുക്ക് വേറെ നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു മരം ഒരു മരം വെട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറപ്പിക്കാൻ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടിയിലേക്ക് കയറണം വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്ത് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റും അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വേണം പക്ഷേ അതിന് പകരം ഒരു
ഈ വുഡ് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്താണ് ആ വെഹിക്കിളിലേക്ക് നമ്മൾ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്വാനം കുറയും എളുപ്പപ്പണി വൺ ആ വുഡ് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പൊക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പമുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് കൊടുക്കണം അധ്വാനം ഒരുപാട് കൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച പോലെ എഫേർട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം കൂട്ടിയാൽ സമയം എടുത്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി എടുത്താൽ നമുക്ക് അധ്വാനം കുറയുമെന്ന് നമുക്ക് മൂലപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ഒരു നീളമുള്ള ഒരു പലക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വുഡ് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ആണ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ എഫേർട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം കൂടി സമയം കൂടി എപ്പോൾ നമുക്ക് എഫേർട്ട് കുറവ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്ത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു മാത്തമാറ്റിക്സും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റാൻ ഒരു മീറ്റർ പൊക്കമുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക വണ്ടിക്ക് ഒരു മീറ്റർ പൊക്കമുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് പേര് കൂടിയാണ് എടുത്ത് പൊക്കി ആ മരത്തിൻ്റെ തടിക്കഷ്ണം പത്ത് പണിക്കാർ കൂടി കയറി ഒരുമിച്ചെടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്താണ് വണ്ടിയിൽ എഫേർട്ട് വലിയ എഫേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മളതിന് പകരം നീളമുള്ള ഒരു പലക ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആ നീളമുള്ള പലക ഒരു പത്ത് മീറ്റർ സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പലകയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫേർട്ട് പത്തിലൊന്നായിട്ട് കുറയും അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ തടിക്കഷ്ണം ഒരു മീറ്റർ പൊക്കി വയ്ക്കാൻ ഒരു മീറ്റർ പൊക്കി വയ്ക്കാൻ പത്ത് പേര് വേണം അധ്വാനം അത്രയും കൂടുതലാണ് പത്ത് പേര് കൂടിയാണ് ഒരു മീറ്റർ എടുത്ത് പൊക്കി വെക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക് അത്ര പൊക്കമുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പത്ത് മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ വുഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വുഡ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പലക പത്ത് മീറ്റർ ഉള്ള പലകയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വുഡ് ഒരു മീറ്ററിന് പകരം പത്ത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം പത്ത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് വുഡ് മുകളിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പൊ എഫേർട്ട് ആ എഫേർട്ട് കൂടുതൽ ദൂരം ഈ തടി കൂടുതൽ ദൂരം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് എഫേർട്ട് നമുക്ക് പത്തിലൊന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാം അതായത് പത്ത് പേര് കൂടി ചെയ്ത കാര്യം ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വുഡ് ഉരുട്ടി കയറ്റാം നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ സ്റ്റെയർ കേസ് വീടിന്റെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കോ ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് കയറാൻ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസ് യൂസ് ചെയ്യും സ്റ്റെയർ കേസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്സിന്റെ എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമായിരിക്കും സംഭവം ശരിയാണ് പെട്ടെന്ന് കയറി നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി എത്താം പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതൽ കയറിയാലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം സ്റ്റെപ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കോട്ടെ സ്റ്റെയർ കേസിന് ഇത്തിരി ലെങ്ത്തും കൂടിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് കയറാനാണ് ആഗ്രഹം കാരണം കുത്തനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് എത്താൻ സമയം പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് എത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഫേർട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും കാലിന് വേദനയൊക്കെ കൂടുതൽ വരും അതാണ് അതായത് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയോ ദൂരം കൂട്ടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് പണി എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇപ്പൊ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അറിയാമല്ലോ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എഫേർട്ട് നമുക്ക് കുറയും അതിന് നമ്മൾ ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പച്ച പിടിയിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അദൃശ്യമായി ഈ എഫേർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടാണ് അത് വ
അതേപോലെ തന്നെ സ്പാനർ ഉണ്ട് സ്പാനർ ഇപ്പൊ നട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ബോൾട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് സ്പാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്പാനർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്പാനർ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പിടിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പിടിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ എഫേർട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ ഒരു ലിവറേജ് കിട്ടുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവും ശരിക്കും ഇതിനൊരു ഈ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഒരു കറണ്ടോ ഫ്യുവലോ ഒന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഒരു ചില ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി ഈ ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ അതായത് സിമ്പിൾ മെഷീൻ പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അതായത് പല സെറ്റിംഗ്സ് ഉള്ളതുണ്ട് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് പലതും നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൂലപ്പത്തിന്റെ അച്ച് അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പ്ലെയർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരക്കോല് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്റ്റിക്ക് ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ പല ഓർഡറിലുള്ള ലിവറുകളുണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിമ്പിൾ മെഷീൻ തേർഡ് ഓർഡർ സിമ്പിൾ മെഷീൻ അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ പേരുകൾ ടൈപ്പ് മാറുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം നിയമ ഉത്തോലകം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാം നിയമ ഉത്തോലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാരക്കോലാണ് ഒരു ലിവർ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതൊരു അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് ഈ പോർഷൻ ഒരു എൻഡിലാണ് എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതർ എൻഡിലാണ് വർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും എഫേർട്ട് താഴ്ത്തോട്ടും വർക്ക് മുകളിലോട്ടുമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വെക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു മരക്കട്ട വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അതിനെയാണ് ഫൽക്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൽക്രം ഫൽക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫൽക്രം പോയിന്റ് അനങ്ങില്ല ആ പോയിന്റ് അനങ്ങില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ഫൽക്രത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി പാരക്കോലിൽ നമ്മളാണ് ഫൽക്രം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പണിക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഫൽക്രം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അല്ല ആ ഒരു വർക്കർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫൽക്രം മരക്കെട്ട ആൾ ഇവിടെ തന്നെ വെക്കുകയുള്ളൂ വർക്കിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേ വെക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും അല്ല ഇവിടെ വെക്കില്ല കാരണം അവിടെ ലാഭമില്ല കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഫൽക്രം വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപയോഗമില്ല അപ്പൊ പണിക്കാരന് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം ഫൽക്രം എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ മരക്കെട്ട് എപ്പോഴും വർക്കിന്റെ അടുത്തോട്ട് നീക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ നൂലപ്പത്തിന്റെ അച്ചിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ദൂരം ഇവിടെ കൂടുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു വർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫേർട്ട് ഒരുപാട് ദൂരം താഴ്ത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എഫേർട്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴ്ത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു പക്ഷെ വർക്കിന്റെ പോർഷൻ നോക്കിയേ ഒരൽപ്പം മാത്രമേ ടോപ്പിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ സിമ്പിൾ മെഷീനിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ ഒരു പാരക്കോലിൽ പോലും അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് അതായത് എഫേർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മോർ ബട്ട് വർക്കിന്റെ അവിടുത്തെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയേ ലെസ് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് എല്ലാ സിമ്പിൾ മെഷീനിലും അത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യും ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു എഫേർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറാണ് സിസേഴ്സ് ഇതിൽ ഫൽക്രം ഓൾറെഡി റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളതിൽ വർക്കിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഒരു കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫേർട്ട് വൺ എൻ്റെ എഫേർട്ട്
ഈ അധ്വാനത്തിനും ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് അതിന് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് യാന്ത്രിക ലാഭം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ ആണ് എഫേർട്ട് ഒരു എൻഡില് വർക്ക് അതർ എൻഡില് ഫൽക്രം ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലാണ് അത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലെയർ പ്ലെയറിലും ഇത് തന്നെയാണ് എഫേർട്ട് വൺ എൻഡ് വൺ എൻഡ് വർക്ക് അതർ എൻഡ് വർക്ക് അതർ എൻഡ് ഫൽക്രം ആണ് ഈ കാണുന്നത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോർഷൻ ഫൽക്രമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഫൽക്രം വർക്ക് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് കൂടുതൽ സെൻറ്ററിലല്ല ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കത്രികയിൽ അതിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ എഫേർട്ട് വൺ എൻഡ് വർക്ക് അതർ എൻഡ് ഫൽക്രം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവറിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവറിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ പിഴിയുന്ന ലെമൺ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണിത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം നോക്കാം ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവറാണ് ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ ഫൽക്രം ഇതാണ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോർഷൻ ഇതാണ് ഇതിൽ ഫൽക്രം ഇതായിരുന്നു ഈ പോർഷൻ ഇൻപിറ്റീവീൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവറിൽ ഫൽക്രം എന്തിലാണ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോർഷൻ അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിലാണ് എഫേർട്ട് വൺ എൻഡിലാണ് പക്ഷെ വർക്ക് അല്ല അതർ എൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പോലെ ഫൽക്രമാണ് അതർ എൻഡിൽ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഇൻപിറ്റ്വീനാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീനിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും വർക്കിനോട് അടുത്താണ് ഫൽക്രം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലാണ് ലാഭം കിട്ടുകയുള്ളൂ എഫേർട്ടുമായിട്ട് വർക്ക് കിടക്കുന്ന സ്ഥലവും എഫേർട്ടുമായിട്ട് ദൂരമുണ്ട് എപ്പോഴും വർക്കിൻ്റെ അടുത്താണ് ഫൽക്രം വെക്കേണ്ടത് മാക്സിമം അടുത്ത് വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ലാഭം കൂടുതൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേറെ ഉണ്ട് നട്ട് ക്രാക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ രണ്ടാം നിയമ ഉത്തോലകമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഉത്തോലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ മലയാളമാണ് ഉത്തോലകം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് തേർഡ് ഓർഡർ ലിവറാണ് തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കറിയിലൊക്കെ പപ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതൊരു ടോങ്സ് ഉപയോഗിക്കും ആ ടോങ്സ് ആണ് തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് അതിന് ഈ എൻ്റ് ഫൽക്രമായിരിക്കും ഒരു എൻ്റിൽ ഫൽക്രം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കൈ വയ്ക്കുന്നത് എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് എഫേർട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് പപ്സ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതായത് വർക്ക് നടക്കുന്നത് അതർ എൻഡിലാണ് ഇതിലെല്ലാം അതിൽ മൂന്നെണ്ണം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നു കൂടെ പല സിമ്പിൾ മെഷീൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പി സിമ്പിൾ മെഷീൻ ആണ് കപ്പിയിലൊരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡയറക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നത് എഫേർട്ട് നടക്കുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ എഫേർട്ട് നമ്മൾ താഴ്ത്തോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം മുകളിലോട്ടാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും പിന്നെ സിമ്പിൾ മെഷീൻ കപ്പികൾ മൂവബിൾ പുള്ളി എന്ന് പറയും കപ്പീനെ ശരിക്കും ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിൽ പറയുന്നത് പുള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പുള്ളികൾ മൂവബിൾ പുള്ളികളുണ്ട് ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മൂവബിൾ പുള്ളീസ് ഉണ്ടാവും മൂവബിൾ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി റോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ചെയിൻ ബ്ലോക്കിലും എൻജിൻസോ മെഷീൻസോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആ ചെയിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ചെയിൻ വലിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മോർ ലോഡ് മോർ എഫ് വർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അതാണ് അത് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ലഘുയന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ലഘു
രീതികളാണ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നമ്മൾ വിശദീകരി വിശകലനം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ സ്കിൽ ഉള്ള ആളാണ് എപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി അറിയാവുന്നവർക്കാണ് എപ്പോഴും ഡെവലപ്മെന്റും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്കില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമാണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശകലനം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ജോ വായന പണ്ഡിറ്റ് നമ്മുടെ ചേരാനൂർ പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പൻ വായനശാലയുടെ പേരിലുള്ള ജോല യുവജന വേദി യുവതി യുവാക്കളുടെ ജോല യുവജന വേദിയുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശകലനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും അതിൽ ചേരുക നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കാം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം